おはようございます6月24日木曜日の東京インフォメーションです東京都は昨年度の都税収入決算見込み額を公表しましたこれに合わせて都税収入見える化ダッシュボードを公開しています公表された2020年度都税収入決算見込み額は法人2税が1兆7519億円固定資産税都市計画税が1兆5557億円個人都民税が9912億円繰入地方消費税6445億円その他4066億円で総額5兆3498億円です前の年度の決算と比べると2820億円 5.0% の減収ですこれは新型コロナウイルス感染症の影響による企業収益の悪化などから9年ぶりの減収となったということですこの都税収入決算見込み額の公表に合わせ、主税局では都税の統計情報を分かりやすく伝えるため、都税収入の主要なデータを可視化する都税収入見える化ダッシュボードを公開しました。ここには都税収入にかかるおよそ30年分のデータが掲載されていて、主要税目の決算額推移や決算額構成比などが一目で分かるようグラフで記されているほか、都税別に決算額の推移などが分かりやすくなっています都税収入見える化ダッシュボードは主税局ホームページのトップページにあるアイコンからアクセスしてご覧ください都は中小企業の労働相談と圧戦について昨年度の状況を今日公表しましたこれは都内6カ所の労働相談情報センターが対応した労働相談と圧戦状況をまとめたものですそれによりますと、昨年度の労働相談件数は5万2318件で、前の年度と比べて566件、およそ 1.1% 減りました。5万件を超える状況は2006年度から続いています。相談内容は多い順で、退職 9.2%、職場の嫌がらせ 8.7%、労働契約 8.4%、休業 7.8%、解雇 6.4% となっていて、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響で、休業に関する相談が前年度から4倍以上の大幅な増加となりました。また、当事者間での自主的な解決が困難な事案について、解決の支援を行う斡旋は、前の年度に比べて114件減り、274件でした。そのうち7割以上で当事者間での合意が成立し、紛争が解決しました。去年2月に開設された新型コロナウイルスに関する緊急労働相談ダイヤルの状況は、昨年度までの相談件数が9523件で、昨年度の労働相談件数の 16% 強を占めています。詳しくは産業労働局のホームページをご覧ください。都はハンセン病についての正しい知識の普及啓発のためオンライン講演会を動画配信しています最初の展示室1では日本のハンセン病をめぐる歴史を政策を中心に古代から国外訴訟のあたりまで一連の流れでご覧いただけるようになっておりますご覧いただいている動画は現在配信しているオンライン講演会の一つ国立ハンセン病資料館についてですこのオンライン講演会はおととい6月22日がハンセン病療養所入所者等に対する保証金の支給等に関する法律の施行日で来予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日とされ国や各都道府県で行われるハンセン病に関する行事の一環です。この写真は約100年前の療養所の中の写真です。左手に映るやや粗末な門が収容門ですオンライン講演会ハンセン病問題を知っていますかは東京都公式動画チャンネル東京動画と東京都健康安全研究センターのホームページで来月15日木曜日の午後5時まで配信されています視聴は申し込み不要で無料ですここまで東京インフォメーションでした